，我送你到医院。子豪，真哥，你你怎么杀了子豪？不，子豪不是我杀的，我先送子豪到医院吧。别动，你杀了人还不承认，他跟你有什么仇？你为什么要杀他呢？有什么事等我送子豪去医院再说，好不好？对呀，先把人送到医院去吧。要说小马，快快帮忙把他送到医院去，快呀，快来，快来帮忙啊！小心点。哎呀，哎呀，不用解绳子了！哎呀，快去了，快去了，不用解绳子了。小心点啊！啊，站住！走去警局。子豪真的不是我杀的，我们四个都看见了，你还狡辩。真刚，你你为什么要这么糊涂啊？你为什么要这么做？为什么？娘，子豪真的不是我杀的，我来的时候他已经遇害了。住嘴！刀在你手上握着，你还不承认？走去警局！走，走，不是我，走啊！走，走，子豪不是我杀的。郑刚,刚，郑刚不是我杀的，真的不是我杀的，跟我走，去警局。真的不是我杀的，郑刚哥，哥，你拿着郑刚哥干什么？他杀了黄子豪，抓他去投案。不可能的，他不会杀子豪的，我没有，这一定是误会。走，我没有杀他，别废话了，我没有，走，我没有，不是我。哎呀，夫人，哎呦，受伤了。哎，我不是说我来的吗？你非要帮忙，走，快去敷药去。一点小伤不碍事的，夫人，看您最近心神不宁的，是不是有什么心事啊？我今天一整天都心神不宁的。玉秋啊，你说老爷出去这么久还没回来，他会不会出什么意外啊？我们老爷是大好人，福星高照，他不会有事的。您瞧，我还特地准备了老爷最爱吃的菜，等他回来吃呢。他不会有事的，你去忙你的，我来做饭。佩珊姐，小婷，小婷，怎么了？佩珊姐，郑刚哥他，郑刚怎么了？发生什么事情了？郑刚哥他杀人了。什么？郑刚他，郑刚他，佩珊姐，佩珊姐，你说什么？郑刚杀死黄子豪，不可能的。郑刚他不会杀人的，他不会的。我也不相信他会杀人呢。可是我亲眼看见他。哎呀，郑刚是个宅心仁厚的人，他怎么会做出这种事情呢？娘，我不管您看见什么，但是那个人绝对不是郑刚哥杀的，不会的。不行，我要去问个清楚。佩奇，你要去哪儿啊？我要去警察局问个清楚。哎呀，警察局是你想要去问就能够问清楚的吗？当时你又不在场，对事情一点帮助都没有，你去了也没用啊。娘，那我们应该怎么办？我们应该怎么办呢？杀人偿命，我们还能怎么办呢？你是说，郑刚哥会被判死刑？只要子豪救不活，郑刚难逃死罪。不过现在子豪还在医院观察，只要子豪不死，郑刚哥，郑刚哥不能死。如果郑刚哥死了，我也活不下去了，娘。佩奇，你都已经是做娘的人了，你要成熟一点，不该把一颗心全放在郑刚一个人身上。娘，我把郑刚哥的命看得比我的命还重要。娘，求求你，我求求你了。佩奇呀、啊，你这又是何苦呢？娘，你不是说这刚哥宅心仁厚吗？再怎么说，他也是在洪家长大，他也是您的儿子啊，娘。娘，你一定要帮帮他，我求求你了。我不是不想帮他，我是无能为力呀、啊。娘，您不是说您看见郑刚杀人了吗？如果警察局的人问起，你就说你什么都不知道，你什么都没有看见。傻孩子，在场的不止我一个，就算我不说，我也不能堵住其他人的嘴呀、啊。你要想办法堵住他们的嘴，他们会听您的。娘，我求求您了，佩奇呀、啊。
你把头磕破了都没用啊！娘实在帮不上忙啊！不，娘，你有办法的，你有办法的。我苦你的孩子，这事儿咱们实在帮不上忙，没有任何人能够帮上他呀！我不要，我不要，这哥哥不能死。这哥哥不能死啊，娘！好孩子，好，娘，好了好了啊，娘！姑爷，混蛋，究竟是怎么办事情的？姑姑爷，对对不起，我当时太冲动了。冲动！我是叫你们去抓人，我让你杀皇子好了吗？就你会杀人，你很厉害是不是？对不起，姑爷，我当时不是想要杀他的，是他皇子好想逃跑。那你干嘛杀他？你把他打昏不行吗？杀人可是死罪，你知不知道啊？他要是醒过来的话怎么办？不但是你，我们都会没命的。是，姑姑爷。只要让皇子好死无对证，我们不就杀人？你还杀人？你杀上瘾了是不是？不不不，姑爷，我这都是为了我们考虑呀、啊。这万一要是皇子好醒了，我们可就麻烦了。我要是靠你帮忙，我早就没命了。医院的事情，我都已经安排好了。都是我害的，裴山姐，要不是我让你帮忙去找子豪，郑刚哥也不会卷入这场风波。都是我的错，都是我。裴山姐，郑刚哥出了事，你一定比我还难过。我不应该在这里一直哭，对不起。郑刚他不会杀人。只要子豪一醒，认出真凶，郑刚就有希望。对，你说的对。小婷，你去照顾子豪，他醒了，事情就有转机了。好，我马上去，我现在就去。小婷，你一定要注意子豪的安全，知道吗？我知道，你也一样，不要太担心了，要注意身体啊。那我走了，再见。真刚，你千万不能有事。走路不长眼睛啊，哥。小婷，子豪，你要把子豪带去哪儿啊？小婷，你别担心了，我们只是把他送去特等病房罢了。什么特等病房啊？小婷小姐啊，姑爷还特地请了两位护士，专门轮流照顾黄子豪呢。小姐，请放心吧，我们是专业的护士，一定会让病人得到最好的照顾。这，小婷，别这那的。难道你不希望子豪赶快醒过来，澄清事实，洗刷郑刚的罪名吗？哎，走。哎，小婷，怎么样？哥把子豪安排在这边，比原来的普通病房好多了吧？子豪，我在这里一直陪着你，等着你醒过来。小婷小姐，不用你麻烦，用护士小姐照应就行了。你闭嘴！强子，子豪，郑刚哥能不能洗清冤屈，就全靠你了。你一定要早点醒过来啊！王先生，您放心吧。我们一定会二十四小时看着他。要是黄子豪醒来
，您绝对是第一个知道的人。好，很好。事情处理完之后，我还会重谢你的。是的，王先生。那我先回病房了。嗯杀人！娘，您听我解释。那天小婷来找我，说子豪他失踪好几天了。正刚去找子豪的目的是为了帮他。正刚他没有理由杀子豪。再说了，正刚他那么善良，他不可能杀人的。这我当然相信了。你刚才说子豪失踪了，怎么回事？具体情况我也不清楚。可是无论如何，振刚他不可能杀人的。娘，求求您救救振刚吧！哎呀，我当然想救他，可是我一点法子也没有。再说无凭无据，警察凭什么相信我们？哎呀，自从振刚出了事，我一天也没有合过眼。有的时候累极了，打个盹儿，就梦见你爹，他要我救振刚。我要是真有这么大的本事，家暴他也不会。说不好，我让你伤心。不，你别自责了。这次郑刚有没有个转机，就看子豪能不能清醒了。我会天天念经祈福，保佑他渡过难关，早日清醒过来。谢谢你啊，佩珊啊，你和孩子们一定要先保护好自己。辛苦你了，你带着孩子们搬回家来住吧，好歹有个照应。从前，娘没有好好照顾你，让你受委屈了。今后，娘会好好补偿你的啊！不，女儿不委屈，一点都不委屈。你和振刚总是这么懂事，是娘糊涂，竟然百般阻挠你们，是我不好。你和爹收养我们，对我们恩重如山，一切都是女儿不孝，对不起。好了，过去的事就别再提了，搬回来吧。我现在还不能搬回来，为什么？难道你心里还在怨娘？不，我一点也不怨你。那是为什么？妙计出了事，再加上振刚又入了狱，工人们乱成一团，我不能就这么一走了之。孩子，你变了。你变得更坚强，更成熟了。振刚不在，我必须要这样做。好孩子。喝杯茶吧。啊，谢谢。夫人，我们家老爷呢？怎么样了？有转机吗？我已经四处打听过了，可是却没有解决的门路。那那怎么办呢？老爷不在家
，我们的酱园怎么经营得下去啊？我已经去酱园，宣布暂时停工了。啊，停工？郑刚他不在，而且豆料也全都毁了。如果再开工一天，只能再赔一天的钱，所以。也只能停工了，等郑刚回来再开工吧。您不是四处打听了吗？老爷能放出来吗？郑刚他是清白的，只要子豪他清醒过来，指证了凶手，郑刚一定会被释放的。老天爷！我们家老爷一向行善积德，他是不会杀人的。求老天爷快点让黄少爷醒过来，还我们家老爷清白。夫人，你要去哪儿啊？我忘了交代老胡，要总结所有的账目，得再去酱厂一趟。哎，夫人，你已经在外面跑了一整天了。歇会儿吧，我没事。郑刚不在，我现在得把他的事做妥了。等他回来之后，他才好接手啊。啊，夫人我的妻子居然背着我，为他的旧情人伤心流泪，以泪洗面，好感人呐、啊！洪佩琪，你还真是重情重义。哎，可惜啊，局长刚才跟我吃饭的时候还在说，洪振刚的案子。可是罪证确凿，死罪难逃喽！凯成，你认识警察局长？认识，何止认识？我们可是很多年的好朋友啊！竟是这样，那你就去求他，让他把郑刚哥救出来。把郑刚救出来？人家凭什么听你的？就凭？他是我妻子的旧情人。你什么？这话你也说得出来？别说是我妻子的旧情人了，就算是我的妻子，人家也未必肯帮我。除非，除非我低声下气，下跪求他。对，你就去下跪求他。下跪求他！你居然要我为了你的旧情人去跪地求别人，这话你也说得出口？我当然说得出口。你现在吃的喝的都是咱们洪家给你的，没有咱们洪家，你以为你现在怎么样啊？我怎么样？你又要说我是洪家的看门狗是不是？啊！我可没这么说。你就是这么说的。洪振刚都死到临头了，你还敢这样辱骂我？你不怕我大嘴一张，他死得更快。你，你敢？我当然敢。我非但要杀了郑刚，看你这个样子，我还想杀了你。你要杀我？你来呀，你杀我吧，你杀呀！我跟你拼了！去你！拼命？好，行啊。要拼命是吧？好啊。待会儿我就去找局长，等你的洪振刚死了，我再回来跟你拼命。开车，开车，你别走，你别去找警察局长。哼，怎么，你刚才不是挺狠的吗？你一向对我这么凶狠，怎么一提到你的振刚哥，你的凶狠劲儿就全都没了？嗯、啊。
凯成，我错了，我向你认错。我，我求你救救他，你算是帮他一条生路，算我求你了。我给你下跪，跪了洪振刚，你还真跪了。凯成，只要你肯救他，你肯放他一条生路，别说是下跪，你要我干什么，我都答应。我叫你干什么？你都答应，这可是你自己说的。对，是我自己说的。好，那我就答应你。真的，你真的答应我了？是啊，我答应你，只要你。给我从这个门口出去，我就去找局长求个情，放过洪振刚，让他免于一死。怎么样？啊？你说的是真的？当然是真的。只要你答应了我，以我和局长的关系，让他放了振刚，是易如反掌的事情。好，我这就出去。出去！你还站起来干什么？你，你什么？我现在是要你从这里出去。你，你要我爬下楼？你不愿意是吗？不愿意的话，就当你的大小姐去。救出振刚哥，我什么都愿意。哟，哟，爱情的力量太伟大了，居然为了他可以不要尊严。
进屋里去吧，大小姐，大小姐，我求求你了，求求你了。娘在这儿，不哭。娘在这儿，乖，不哭啊。没事，安又在做噩梦呢，快睡吧啊，乖。娘，我又哭了。平平，晚上不要弹琴。娘，每次安哭的时候，我只要一弹这个琴，安就会笑了。平平真乖，会帮娘照顾弟弟了。娘，爹怎么那么多天都不回来？他是不是又不要我们了？爹他不是不要我们，他他遇到了麻烦，暂时回不来。我们要支持他，乖乖的在家里等他，知道吗？知道了。乖，睡吧。还是进屋去吧，老夫人就快起来了。万一让她知道我让你跪了一整夜，一定会怪到我头上来的。大小姐，您还是进屋吧。哎，大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，来人呐！小红，快去告诉老夫人。哦，大小姐，你醒醒啊！大小姐，大小姐，老夫人，嗯，老夫人。什么事啊？不得了了！您快出去看看吧。怎么了？大小姐她在门外昏倒了。佩奇，大小姐，大小姐，你不能有事啊！老夫人，佩奇，大小姐，大小姐，佩奇，佩奇，还愣着干什么？快去找大夫啊！佩奇，大小姐。佩大夫，我女儿的病要不要紧啊？幸亏发现的早。要是再迟一些时间，恐怕就会被冻死了。冻死！哎呀，这天寒地冻的，一整晚又在下雨。另外，他怎么就不注意身体呢？你就开最好的药吧，多少钱都没关系。另外，寒气内逼，身体严重失温，要得正常服用。日后啊，还需要好好的调理，要不然呢、啊，容易引起大病的。好，好，好，我一定会照您的吩咐去做的。副管家，快跟大夫去拿药。是。阿旺，老夫人，我问你，小姐怎么会在门外待一夜呢？这，这，我问你话呢，你说呀。老夫人，姑爷不让我跟你说。凯城，这事跟凯城有关，到底怎么回事？这说。是，我说，我说。只要疯婆娘回去就好了。事情的经过就是这样的。好啊，王开成，你干的好事。
等到下去。是。娘，怎么了？发生什么事了？发生什么事？你自己看呐。躺在床上的人是谁？佩奇，娘，佩奇他怎么了？你还有脸问他怎么了？你让他在雨里跪着，爬到大门口，在外面跪了一夜。这天寒地冻的，又下着雨。王凯成啊，王凯成。我们洪家没有亏待你，你为什么这么狠毒，非要置他于死地不可？娘，我没有。你还狡辩！你让佩奇在雨里跪着，还让他在门口蹲了一夜，再晚一步他就冻死了。你不疼他，不爱护他，就已经不可原谅了。你还狠毒的，非要置他于死地，你不怕天打雷劈呀、啊？他死了对你有什么好处？你非要他死不可？娘，我没有。佩奇是我的妻子，我疼她都来不及呢，我怎么会要她死呢？她，她是为了郑刚才跪在大门口的，说什么要跪求老天爷。他会这么做，肯定是你帮他出的主意。你，你吃定他，他对郑刚关心，你利用他的弱点，想趁机害死他。好啊，既然你在洪家待得这么不耐烦，你给我滚！我们洪家不缺你这个掌柜的。哦、娘。我真的没这么做，我要他回去，他不听。昨晚蒋元出了事，我不得不去处理啊，娘。蒋元的事情再重要，有我女儿的命重要吗？我现在就剩他这么一个宝贝女儿，你不把她捧在手心就已经不对了。你，你竟然还让他，娘，让他在门口差点冻死。你不是人，你就是个畜生。娘，我。我真瞎了眼，才把佩奇嫁给你。娘，你误会我了，我不是这样的。误会？你三番四次陷害振刚，恩将仇报，把人家斗料全给毁了，难道这也是误会吗？不，不可能，没有这样的事啊，娘。你还整天说瞎话。你和祥子是马桶掉进臭水沟里，狼狈为奸，同流合污。你们说的话，副管家全都听见了。你还真以为你做的天衣无缝可以只手遮天呢？我只是不想家丑外扬，忍下来不揭发你罢了。千错万错，错在我不该招你这个心术不正的女婿。把你留在红记，根本就是养虎为患。娘，你误会我了，对不起，请你原谅我，我一定会好好对佩奇的。你给我听仔细了，佩奇没事就好。万一他的身体有什么事，我马上让他跟你离婚。从今以后，你别想再踏进洪家大门一步。佩珊，坐下，好事。振刚，佩珊，老师，你坐下。坐，别吵。佩珊，佩珊，你憔悴了。振刚，你气色怎么那么差？他们是不是对你行刑了？子豪怎么样了？快告诉我，佩珊，佩珊，我真的没有杀子豪，我是清白的，我真的是清白的，你相信我。我相信，我相信你。子豪呢？子豪他怎么样了？他现在到底怎么样了？你告诉我。你放心，子豪他没事，经过抢救，他已经没事了。没事就好。子豪他没事就好，可是他伤得太重，现在还昏迷不醒。昏迷不醒？不过你放心，有医生和小婷照顾着，他应该很快就会复原。等他醒了，说出真凶是谁，你就可以洗刷冤屈了。佩珊，对不起。我突然入狱了，家里和蒋元子的。
都是你一个人负责，你还要为我担心？我们是夫妻，为你做任何事情都是应该的。振刚，你在牢里要好好的保重自己，要平平安安的。我和孩子会等着你一家团圆的。裴山，别难过。我会的，我会照顾好自己，我一定会平平安安的回去。倒是你，我不在的这段时间里，你要答应我，要保重好自己，要照顾好孩子，还有，千万别让孩子知道我入狱的事，啊。只要子豪一醒过来，我们一家就能团圆了。可是万一……不，没有万一。整个，子豪一定不会有事的。你们都是好人，老天一定会保佑你们的。你要对自己有信心。真的出了什么事，我也就活不下去了。不，裴山，不管我发生什么事，为了孩子，为了我，你一定要坚强的活下去。我会的，我会的，陈刚，你一定要保重你自己。子豪，你不是说过你要一直在我身边照顾我、守护我，陪着我哭，陪着我笑，还要和我一起去放风筝吗？你是不是忘了你说的话了？要不，要不你怎么还不醒过来呢？子豪，小婷，啊，佩珊姐，子豪现在情况怎么样？还是昏迷不醒？我好担心。万一，小婷，你别太担心，子豪他不会有事的。我刚从牢里回来，郑刚他，郑刚哥他怎么样了？他情况怎么样了？他很沮丧，他很担心子豪。子豪，你要振作，要坚强。要好好活着，知道吗？子豪，等你复原以后，我们一起去放风筝，一起看日出，一起看夕阳。我说的是真的，我说的全是真的。你快点醒过来呀、啊！子豪，你流眼泪了，你听见我说的话了是不是？那你睁开眼睛看看我，子豪，我是小婷。你睁开眼睛看看我，子豪的眼皮动了。裴山姐，你快看呐，子豪眼皮动了，你看呐。子豪，子豪，对不起，病人不能受到刺激，否则他会有危险的。护士小姐，子豪已经醒了，只要醒了就不会有危险了。你错了，昏迷中的病人最需要的就是静养，你们这样打扰他，他的伤口会恶化的。请你们出去。可是，请你们先出去，有什么情况我会告诉你们的。走吧，我们先出去。小婷，小婷，子豪，你醒了，你终于醒了。子豪，我就知道你人这么好，老天一定会保佑你的。谢天谢地，子豪，你终于醒了。二小姐，小婷，你伤口很痛，对吗？子豪，你好好养伤，我和小婷就在这里照顾你。对了，子豪
，你快告诉我，是谁要杀你？凶手到底是谁啊？对不起，黄先生刚刚清醒过来，不能说太多的话，否则他的伤势会恶化的。王小姐，请你替患者着想好吗？可是这件事很要紧啊。是啊，我们必须要知道，这可是人命关天呢。再急也不能影响到病人呢。你们先出去，我们要替他做检查。白医师，哎，病人已经清醒了，是吗？嗯，真是太好了。请你们到走廊等候，等检查好了，我会告诉你们的，请。那走吧。顾爷。顾爷，昨天晚上那些抢匪，顾顾爷，你你还真打我呀？我打你，我还想杀了你呢。怎么一点小事都处理不好？三更半夜的把我拉去疆场，你……喂，什么？黄子豪醒了。